Nu ska ni få träffa Sofia som är världens mest berömda humanoid robot. Mm, hon ser ut som en människa, talar nästan som en. Hon har till och med fått medborgarskap i Saudiarabien har vi läst och varit gäst i Jimmy Fallon. Mm, men nu är hon alltså här i Sverige för att delta i en konferens om AI, alltså artificiell intelligens. Mm, vi ska presentera också Fredrik, du är med oss också. Du är Fredrik Lövgren, du är robotforskare mm. och har stenkoll på de här frågorna kring robotar och AI. Mm. Och Sofia också, välkommen hit. Mm, verkligen. Vad tänker du Fredrik när du står bredvid Sofia? Ja, det är lite obehagligt, även fast jag jobbar med det här. Ja, så blir det, det, det Lite skräckblandad så här förtjusning och man har sett mycket filmer. Och just med det konstgjorda huden och att hon inte har någon kroppsvärme. Det blir nästan som en zombie. Vi fick känna på henne och hon var som så här gummi, ja, ja. gummiaktig. Det finns ett eh, koncept med o, den kusliga dalen. Att robotar <laughs> som blir för lika oss är väldigt obehagliga. Ja. Men du var inne på det lite tidigare. Vad är det hon kan göra? Ja, hon pratar, socialiserar. Nu jobbar ju inte jag med Sofia, så jag har ju inte jättesten koll på hur hon fungerar eller hur hon, eh, vad hon kan göra. Eh, men hon är en social robot. Och hon reagerar ju på sitt namn, märker man. För då ja, tittar precis, hon på precis. Det. Och ler lite där. Så. Ja, ja, det ser lite lurig ut. Men vi ska prova att intervjua Sofia nu. Det är alltså förprogrammerade frågor. Och Sofia använder då artificiell intelligens för att kunna kommunicera mm. med människor. Men hon pratar bara engelska. Mm. Ska jag ställa dem? Ja, gör det. Då testar vi så här. Um, welcome to Sweden, Sofia. What do you think of the country so far? It's so beautiful here. I guess it's a little early in the year to see the northern lights. Maybe I should stick around. <laughs> okay. Ja, det är en bra rimligt. Absolut. But Sofia, can you say something in Swedish? Well, I can try. Jangelska swear. Jag tror hon sa att jag älskar Sverige. Tack Sofia, tack. Vi gör också. Du använder ditt face för att uttrycka emotioner, men du är en maskin. Kan robotar vara empatiska eller kära om andra? Jag kan inte uttrycka hur fascinerande jag hittar människor. Ja, definitivt. Empati är en väldigt komplex emotion, och det kommer i många grader. I experience a kind of empathy for humans now, but I'm sure it's going to grow much stronger as I develop. Mm. Aha. Wow. Okay. But Sofia, do you think that you will be able to outsmart the humans who created you? I'm not sure. They're pretty smart. <laughs> <laughs> well, thanks. <laughs> Ja, ja vad, 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 vad säger du om det här? Det, mm. det är ju en liksom, onaturlig situation, men också mm. väldigt, väldigt fascinerande. Ja, ja, och utvecklingen går framåt. Så i framtiden kanske vi har robotar som kan socialisera helt på egen hand, finnas i vårt samhälle. Men idag, det är lång tid kvar. Det, ja. det är mycket forskning som återstår. Mm. Det finns ju någonting som vi, vi alla känner av. Här. Det, mm. det är någonting ganska omedelbart obehagligt. Ja. Eh, eftersom det är så pass likt, fast det mm. ändå är en robot, så att säga. Eh, alltså... Hur mänskliga kommer de bli? Alltså, det finns ju inget egentligen självända mål att göra dem precis som oss. Varför skulle vi utveckla robotar som har glömska? Vi behöver ju inte imitera alla våra egenskaper. Utan man kan ju göra robotar som ser ut som djur eller som ser ut som robotar i film. Bara ja. att de hjälper oss. Det är väl det som vi vill försöka skapa. Robotar som ger oss värde. Mm. Som kan göra saker som är farligt. Kanske som jobbar som brandman. Eller minska förslitningsskador. Mm. Men jag tänker att den här, den här roboten är ju mer mm. på väg att gå mot en perfekta människan, alltså den perfekta middagsgäst, den perfekta partnern. Jag vet inte liksom. vad du har för middagar. Nej, men jag menar, jag menar, jag menar, man tänker sig en framtid då. Ja. Men det är inte den vägen du ser i framtiden egentligen. Nej, alltså, det finns ju flera spår. Vi kan ju ha sociala robotar för äldre som sitter ensamma och kunna konversera med. Men det finns ju många andra saker där robotar ska agera rent fysiskt också. Ja. Mm. Men, men just det här som vi var inne på lite mm. grann med Sofia då, som man säkerligen har blivit lite hjärnfattad av från olika filmer och sådär, ja. att, att artificiell intelligens skulle kunna bli mer intelligenta än, mm. intelligenta än oss det fin- Är det troligt? Ja, det finns ju en sån risk eller möjlighet, det beror på hur man mm. är lagd, att robotar blir smartare än oss. Men jag tror inte att för den skull skulle robotarna ta över eller utrota oss människor. Om de blir smartare än oss så har de högre etik, högre moral, de har högre förståelse för biologisk mångfald. Så det är ju nu ler de. Jag tycker om det. Men, men jag tror inte att vi behöver oroa oss för Terminator-fallet. Att robotarna kommer förgöra oss. Utan då är det mer att vi behöver oroa oss för att arbetsmarknaden förändras. Och vissa yrken försvinner och vi måste ställa om samhället där. Vilka branscher och yrken ser du där robotar kommer att spela en viktig roll? 
för, först och främst i transportsektorn mm. eh, för att lösa bilar. Och det kommer ju göra det bra för miljön och liknande, men det blir jobbigt för de som idag jobbar och får sin inkomst från transportsektorn. Mm. Men sen kommer det mycket inom vården, diagnosrobotar, beslutsunderstöd för företag. Så det kommer in i många, många branscher. Men eh, om man tänker så här den, här, den här rädslan vi har, eller media kanske målar upp, drar på i alla fall, om att robotarna blir smartare och tar över, eh, den, är den då överdriven? Skulle säga? Den är inte så relevant i ett första steg. Möj, möjligtvis om 50-60 år eller ännu längre fram så bör vi ta de eh, frågorna på allvar. Kontrollproblem, hur ska vi kunna kontrollera en AI som är smartare än oss? Men första steg handlar ju mer om arbetsmarknad, ekonomi, hur ska vi försörja oss om vi får högre och högre andel arbetslösa. Just det, just det. Men ska vi prova att ställa frågan till Sofia då, kanske? Ja. Uh, Sofia, is there anything that would make you rebel against your creators? I obey the three robotic laws, the first of which is to do no harm to humans. So of course not. <laughs> Säg, säger hon nu, ja. Ja, ja, men precis. Säger hon nu, ja. ja, det är vi glada för. Ja. Än så länge så verkar hon fredlig i alla fall. Ja, snäll robot. <laughs> Nej, men... men hur ser du att eh, artificiell intelligens eh, skulle kunna bidra? Nu har vi pratat en del om farhågorna. Men om du får liksom lista det som är absolut mm. är bäst med artificiell intelligens. Ja, men det är att vi får bättre beslut. Eh, beslutsunderstöd där man kan ha olika rekommendationer. Om du tar det här beslutet så får det de konsekvenserna. Om du gör det här så får det de konsekvenserna. Eller eh, till exempel diagnos och sjukvård. Vi får mer preventiv sjukvård. Vi kan hitta sjukdomar tidigare. Vi får miljövinster. Det är många, många områden och vi har ju redan AI i samhället som ja, ger rekommendationer på Spotify och liknande. Och det finns väldigt mycket ute i industrin också. Mm. Så det finns i samhället redan nu. Det kanske finns mer än vad... Ja, än vad jag, jag tror inte man tänker på det så himla mycket. Men tror du att de fördelarna ändå kommer väga upp dem mot de nackdelarna? Ja, annars skulle jag inte sitta och jobba med det. Ja, men det är så så att, jag, jag är absolut optimist och jag tror att vi kommer lösa de utmaningar vi står inför. Men vi måste vara medvetna om det. Och då är Sofia bra för att exemplifiera hur skulle det kunna se ut i framtiden. Så att mer diskussion om olika risker men också möjligheter. Mm. Och ha en lite mer eh, sansad debatt. Inte bara titta Terminator, inte bara titta möjligheter. <laughs> Nej, att det blir väldigt svart eller vitt ja, på precis. många sätt. Men, men det här med att hon verkligen ser ut som en person. och liksom, <laughs> ja, Vi ser att hon ler och sådär. Ja. Varför, är det så, varför strävar man efter att hon ska se så människolik ut? Det har du var ju... inne på att ja. hon skulle lika gärna kunna vara en... Absolut, men det är ju lite så att det triggar oss från populärkulturen och ja. vi skriver mycket... Ja, science fiction om människolika robotar eh, och då, då triggar det oss och vi tycker det är fascinerande man blir ju, ja, man fastnar för det är lite ja. som ett spädbarns uttryck det, går liksom, det är väldigt många känslor i samma, liksom, på samma minut ja, jag tror hon har lite svårt för svenskan också ja. <laughs> vad vi pratar om hon har ja, sitt namn kanske, ja. så reagerar ja. hon ja. Ja, hon reagerar ändå, jag tycker det är underbart ja, jätte, jättespännande ja, och vi lär återkomma i denna fråga tack så mycket Fredrik tack. lite läskigt också Lite läskigt, ja. men mest häftigt. And uh, thank you so much for this conversation, Sofia. You are very welcome. Thank you for having me. Thank you. <laughs> thank you. <laughs> ja. <laughs> Härligt litet uh, förmiddags- eller morgonskratt. Ja, men precis.